ፕሮፌሰር 14 ማን ነበር ኢሻስ ሐዋበራ ደከተበ ከ1933 ዓ.ም ምዕራፍ በኋላ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ የቅዱ ቀደም ሐኪም የሆኑት ፕሮፌሰር 14 ወልደየስ ከአባታቸው ካፍ ወልደየስ አልታየና ከነታቸው ከይዘሮ በሰልፍ ይዋሉ ጥቂ ከ1922 ዓ.ም ምዕራፍ በአዲስ ከተማ ተወለዱ ትውልደካ ጣቢ ወንም ያደጉት ድሬዳዋ ነው በድሬዳዋ ጣናት ጌታቸው የቃነት ጌታቸው ያበለት ለሰማ ለህደት ማርቲ ድሬዳዋ ምክንያት ክርስቲያን ዲያቆን በመሆኑ ማገርጥነዋል ያኔው ጣና ፍራት የስምንት አመትን በቋቋም ላይ ያለ ካለን አዲስ አበባን በቁጥር ስልቃዋለች ኢካ 1999 ማርሻል ግራዚያን ዩሺ አዲስ አበባ ነዋሪዎች በብዙ ፈጨፈ አስበረ በጅብላ ከተደረደሩ አዲስ አበባ ነዋሪዎች መካከል የፕሮፌሰሩ አባታት ወልደየ ሳልታየ አንዱ ነበር አያታቸው ቀኛዝማ ጽጌ ወረደ ወደ ቃሊያን ሀገር በብዙት ተወሱ ሲታሰሩ እናታቸው ይዘሮ በሰልፍ ይዋሉ ጽጌን በመድር ላይ ብዙ አልቆዩ የፕሮፌሰር አባቱ ጽጌት ፋሲል ተሞላ ማን ነበር በድሬዳ በድሬዳ ወካርጎታ ጽጋ ከቆዩ በኋላ 1934 ዓ.ም ምረት ወደ አዲስ አበባ ተመለሰ 1934 ዓ.ም በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ዘመናዊ ትምህርታቸውን ቀጥሎ በ1935 ዓ.ም ምረት የላቀው ጤፍ ማስመዝገብ ተቸላሚው ነው በኢትዮጵያ ቆይታቸው የላቀው ጤፍ ማስመዝገባቸው ወደ ተለከው በቪክቶሪያ ኮሌጅ እንደማሩ ነው የህክምና ትምህርታቸው እንግዲህ ሀገር በሚገኘው የደንበርክ ዩኒቨርሲቲ ተከታተሉ በከፍተኛ ውጤት ተመረጠዋል 1947 ዓ.ም ከእንግሊዝ ተጋራቸው ተመለሰው በልጥ ጻሃይ ሆስፒታል ባሆኑ ጥሩ ኃይሎች መስራት ጀመሩ በእንግሊዝ ሮያል ኮሌጅ ኦፍ ሰርጂን ቀዶ ተገናኝ ለዚህው ስፔሻላይዝ አድርጎ የተካኑ ፕሮፌሰር 10 በቀደመው ህለፍላሴ ሀገረን በተማከው ሙያ አንድ ተከለግል እግዚአብሔር ዳህ ተብለው በመዋቸው ለ30 አመታት ያህል አገልግሏል ጣሊያን በ5 አመት ቆይታ የተማረ የተማረ የሚባለውን በሙሉ ያድን ይከላለች አስጣለች ያን መስዋዕትነት የሆነ የተማራ ኃይል ለመተካት መስላል ከነሳነ በኋላ ጃኖሪ ለትምርት ወደውት ካላካቸው አርቦለት ተማሪዎች መካከለ ፕሮፌሰር 14 ወልደየስ አንዱ ነበሩ ከትምርት ምልስታዳ የመጀመሪያ ዲግሪ አባ ዩኒቨርሲቲ ህክምና መምህር ሆኑ ከመምህርነታቸው ባሻገር በሀገራቸው ከፍተኛ ህክምና አገልግሎት የሚሰጥ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል አቋቁሟል ከመምህርነታቸው ባሻገር በሀገራችን ከፍተኛ የሆነ አገልግሎት ግልጋሎት የሚሰጥበት ጥቁ የሚሰጥበትን ጥቁር አንበሳ ሆስፒታልን አቋቁሟል 1950ዎቹ በደጀዝማች ጻሃይ እንትጥላሴ ንቅጥቃስ ያማካኝነት የጥና ሚኒስቴር ሆነን ሀገራቸው እንዲያገለግሉ እንዲያገለግሉ ይጠየቁ የነፍስ ጥሪያቸው የህክምና ሙያ መሆኑን በመግለጽ ሳይቀበሉ ቀጥሏል ፈረንጆች ሳይቀሩ ዴይተብያ ወንጣ ፕሮፌሰር 14 ታስተካከሙ እንደነበር ይገልጻል ተጥፋጊ ቀጥሎ ጥቀና ህክምናቸው በሀገሪው ሰው ከመለክን ደርሰው ነበር የኢትዮጵያ ምስራቅ አፍሪካ የእንግሊዝ እና የዓለም ሀኪሞች ማህበር አባልና መሪ የነበሩ ፕሮፌሰር አጥራት በቀዶ ጥቀና ስር በላበረከቱ በኩል ተዋሶ 5 ሚሊዮን ተሸድመዋል ፕሮፌሰር አጥራት በአስተጨ 83 ዓመት ተመረ ራሳቸው እንደተናገሩ ቀዶ ጥቀኝ ሀኪም መምህርና አውሮፕላን አባሪ ነበሩ ግጥም ምህርት ይያሉ ትምህርት ላይ ይያሉ ኢራቅ ተጫዋች የነበሩ ሲሆን ለዲያቆንነታቸው በተከስተን አገልግሏል የመላው አማራ ህዝብ ግርግጥ ነው ይያሉ አብራቸው የተሩት አቶ ማሙሽ አማራ እንደምሉት ፕሮፌሰር አፍራት የራሳቸው እነት የነበራቸው ሰው ናቸው የራሳቸው የኋለፍ ገንብ የራሳቸው የኋለፍ ገንብቷል ለግጥ ሀገር ለትምር ከነበሩ ጊዜ በጾም ምግብ አልገላም በማልታቸው ዶክተር ጳጳስ ተለምነው እንዴ ይብላል ዶክተር ጳጳስ ተለምነው እንዴ ይብላል በጾም ቆሮ የተመከቡ ተምረዋል ፕሮፌሰር አሳል ለማመኑበት ሆነት ይሞታሉ። ድርግም መስከረም 2 ቀን 1967 ዓ.ም ተመረ መንግስት ነው ተሳውጅ መንግስት ላይ ለማረም ፕሮፌሰር አስራትን የሶሻሊዝም ሰባት እንዲሆኑ ፈልጎ ነበር ግን ይሁን አልቻለም። ከደረቀ ያለም ጀምራ ግጭት በግልጽ ቃዋሚ የገቡት ጃኖሁ ይደግም ይደረቅ ባለስልጣን ሰልፍ ደስታ እንደሞት ተናገረ። እንደሞቱ ተናገረ። ይባል አሻፈረ ማለታቸው በማለታቸው ጃኖሁ እና ቤተሰቦቻቸውን ያክሙት ለነበር ድርግ ጃኖሁ ራሱ ገርሎ የሞቱት በተፈጠሩ ሞት ነው ብለው እንዲናገሩ ሲጠይቁ አልዋሽም ማለታቸው ጥርስ ውስጥ አስገብቷቸዋል ፕሮፌሰሩ አስኮብዳች ሆኖ አጎብዳች ሆኖ ቢሆን በጃኖህ ያማማት ላይ ደረቅ ነፃውት የተሳባ ታሪክ ይስጣት ነበር ከዚህ ቁሾ በኋላ ደረቅ እንደገና ሙሁራን በሙሉ የሶሻሊዝም ሰባት
ሲሆኑ የተፈልጉ ነበርና ካኪ ለብሰው ስላቪዮስ እንዲያስተምሩ ፕሮፌሰሩን አዘዘ ፕሮፌሰሩ ካኪ አለብኝ ሻሊዝም ማላስተመረም የህክምና ተማሪዎች ለአትከት በህብረት ዘመጭ አለክም ብለው ፍርጥም አሉ ይሄው ታሪካቸውን አንጻባደቀ እስኮ በሚል ራስ የተከተቡ አቶ ጋሾ መርሻ እንደሚለው ፕሮፌሰሩ ለደርግ ጥቅጣጣ አሻፈረ ማልታቸው ወደ ሰሜን ግንባር ምጽዋ ተልቀው እንድትገዱ ተፈልጉ ነበር ወጣቱ ለማከም ወደ ምጽዋ ይሄዱ ፕሮፌሰር አስራት ለልብ ትካል ሲደረጉ በጥይት ሳይሞት ተመልክቷል በህክምና ሳይንስ ጥላት ይለም ያነው ሆይንም የደርግ ባለስልጣናትንም ያለምንም ልዩነት አቀማለሁ ህክምና የተወነጸ የሰውነት ስራ ነው ላሉ ጃና ሆይ ማከማቸው በደርግ እንደተጣለው ሁሉ የደርግ ባለስልጣናት ማከማቸው ደም በነ በነ በነዋዋያት እና መስተል ድርጅት አልተወደላቸው ደርግ ፊዳላዊ አድርጎ ሲያሳድራቸው የሐዲስ ደግሞ ደርግ አድርጎ ቆጥባቸዋል ግንቦታ ያ ካናፈጽ የ83 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ይሐዲክ ቆጣጥር በሽቅ መንግስቱ ወቅት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመወከል ጠና ተመልስ የናይና ኢሳይያስ አጥቶች ጋር ተዋይቷል። ወይቱም የብሔር ፌደራል ተማስቸከሪ የኤርትራ መገንጠል ለሰላጂ ሰላም እንደማይበጅ አስደግጠው ተናግሯል። ወቅቱ ኢትዮጵያ ለማድረስ የሚቀበለበት ሁሉ እነሱ ቀድሞ ይጣፋሉ በሚል ዝነኛ ንግግር ይታወቁ ነበር። የፕሮፌሰር አስራት ሐሳብ ኦፊዮ ፖለቲካ አጣያ ተነግደ ስለነበር ደደቃ ከኢሃዲካ አይነና ናጫ ሆኑ አማራው በጭቋኝነት ፈርዞ አማራውን በጭቋኝነት ፈርዞ ኢትዮጵያነትንም ጣልቶ እስከነሰሰው የዘው ፖለቲካ ለፕሮፌሰር አስራ ትረክ ለሳቸው አማራው በመላው ኢትዮጵያ የታደነ ይስተናቀል ይስተናቀል ይከደል ጀመረ ሰው ዘለን አጣቤ ስለነበረው አማራው እንደሌሉት አልተዳጀም ነበር ባለ መደራጀቱ እረኛ እንደሌለው ከተበተረው የሀገር ውስጥ ስደተኛ ሆነ በዚህ ወቅት የህክምና ጋውናቸው አውለቀው ጠልፎ ደነበረ የዘር ፖለቲካ ገቡ በርግጥ ከህክምና ይልቅ ከፖለቲካው በሚልቅ በፖለቲካው በመግባት ብዙ ህዝብ እንደሚያድኑ ገብቷቸው ነበርና ድር 1984 የመላው አማራ ህዝብ ተመሰረተ መሐድክ ተመሰረተ በወራት ውስጥ በአማራው ብቻ ሳይሆን በመላው ኢትዮጵያን ሰንሰፍ ድጋፍ አገኘ ወቅቱ የመሐድ አላማ አማራው በአማርነት አጥራይቶ ኢትዮጵያ መዳስ ስለነበር ኢትዮጵያ የሚወዱ ሁሉ ተቀላቀሉ አማራው ብሎም በኢትዮጵያን እንደውስ ይልካ በደሎች መሐድ በጽኑ አወገዘ ፕሮፌሰሩ ታዋቂ ስለሆኑ የዓለም ሚዲያዎች ሁሉ ትኩረታቸውን ወደ መሐድ አደረጉ የመሐድ መጠነከር 1986 ዓ.ም. ምረት የሐዲስ ተፈልፍ ለወጣው በአደን የአማራው ወጪ ሁሉ ይወጣ የሐዲስ በኩል ተሞከረ መሐድ ለኮ ለኮላሽ በፕሮፌሰር አስላይ ወከባ ድረስባቸው በ1985 ዓ.ም. አዲስ ዩኒቨርሲቲ ክተባረው አርፋው ለመመረም መካከለ ፕሮፌሰር አዳማው ነበሩ። አዳኙ ነበሩ። በደብረ ብርሃን ከተማ ቀስቃሽ ምስክር በማድረግና ከጎጃም ገበት ጋር ለመፈንቀለ መንግስት አሲራዋል በሚል አምስት አመት ስድስት ወር ተፈረደባቸው። በማረሚያ ቤት ይያሉ ግፍና መከራን ተቀበሉ ህክምናን ተከለከሉ የመሰረቱ ጥቁር የመሰረቱ ጥቁር አምባሳ ሆስፒታል እንዲያገለግላቸው ማልተፈቀደ ፕሮፌሰር አስራት 150 ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርቧል ለመጨረሻ ከደከሙ በኋላ በመህድና በአለም አቀፍ ማህበረሰብ ስር 1991 ዓ.ም ተመረጥ ዘክምና ወደ አሜሪካ ዝግጁም ይቀርባል ቻሉ አሜሪካ አርፈው አዲስ አበባ ባለወለድ ቤተክርስቲያን ስራ ተቀብራች ባለወለድ ቤተክርስቲያን ስራ ተቀብራቸው አስራዝጤስ ጸናት እንደ ዘጠና አንድ እንደ አይሮፓ ቁጥጥር 39 ጸናት ከመዓመት ተመረጥ ተሰጥቷል። ሹሁን በሹት የማ የማውጣት መረህ ፕሮፌሰሩ ሶክሬት ወለሳ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን በቅርበው ቋጥሯል። ስለ ፕሮፌሰር አስራት ምክሰሎም ብሏል። አስራት ድሬዶዋ አደቁ ድሬዶዋ የድሬዶዋ የህዝቦች የባህል ማቅለጫ ማሰሮ ሜልቲንግ ፖይንት ወይም ሜልቲንግ ፖይንት ከተማናት። ድሬዶዋ ማራው ሮሞም አፋሩም የውጭ ሀገር ዜጋውም ይኖራል ሁሉም ባህል ቀልጠው ድሬዶዋን ሰርቷል ድሬዶዋ ኢትዮጵያ ትርፍ ናቸው ፕሮፌሰር አሳሰም ከዚህ ከባህሉ ወደፊት ተፈጠረው በመሆናቸው ኢትዮጵያን በተለየ መንገድ ይወዷታል ስለሚወዷት ወሰኝነት አጥብቆ ይቃወሙ ነበር በ1983 በአማራው ላይ ጦርነት ሽታዎች አስራት እሾሁ በእሾሁ ብሎ አማራው አደረጁ አሜሪካ ግን አግኝቻቸው ነበር ዋና ዋና ለማቸው አማራውን አድራጅቶ አማራና ኢትዮጵያ ማዳን ነበር ነገር ግን በሽፍር ተፈሰሱ በወቅቱ በአሜሪካ ኢትዮጵያ አምባሳደር ስለሆኑ ባለስልጣን ተናግሬ እንድትፈቱ ብዙ ደክሜ ነበር አቶ መለስ ይነገራቸው ፈቃደኛ ሆኖ አልመስጥረኝ ነበርና ሊሞቱ አካባቢ ህክምና ተፈቀደላቸው ለሀዝሞች አባት ህክምና አጥሞቱ የሚገ
ነገር ጃን ሆይ በእስር እንዳሉ መርመራዋቸው ነበር ጠነኛ ሆኖ አገኛቸው ወዲያው ግን ድርግ ብሎ ታመው እንደሞቱ መስከር አላቸው ደህና ነበሩ ሸታን አለናገርም ብሎ ድርግን ወግተው ጃን ሆይ ድርግ እንደበደላቸው ታወጠ ደፋር ነበሩ የሐሳባቸው ደጋፊ ነበር ፕሮፌሰር አስራት የኢትዮጵያውነት አቀንቃኝ እንደሆኑ በህይወት ይያሉ ምጣጣ ዘገ አዘጋጅቼ ወደው ልኝ ነበር ሲሉ መሰከረም ያቸውን ይሰጣሉ